Good evening, guys. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening. guys. Este, bueno, chicos, gracias ¿verdad? por su puntualidad. Nada más comentarles así rapidito, chicos, en las disculpas del caso porque mi cámara no está activa. Pero les comento que estoy desde mi teléfono. Eh, lamentablemente, no sé si recuerdan el inconveniente que tuvimos con el servidor, de, bueno, el servicio de internet, ¿verdad? El día, creo que fue el lunes o martes, ya ni, ni, ni me encuentro en el espacio ahorita ni en el tiempo. Y lamentablemente, pues, eh, hoy hubo un internet un ratito durante el día, pero pues lamentablemente ahorita no hay internet, ¿verdad? En el área donde yo estoy. Así que estoy usando mi teléfono como hotspot, ¿verdad? Eh, de hecho, aquí voy a abrir la asistencia porque solo me deja abrir Zoom en la página, aquí en la computadora. Y si trato de abrir otra cosa, entonces eh, se pone todo lento, ¿verdad? Así de que eh, nada más disculparme por eso, ¿verdad? Yo sé que eh, pues generalmente yo tengo mi cámara siempre activa, pero hoy me es imposible activarla. Y eh, eso, ¿verdad? Las disculpas del caso, y pues ya primero Dios mañana haya, haya conexión ya a internet. Ahorita pues espero no se corte ni nada por el estilo, espero que, que abunde, ¿verdad? Lo que hay ahorita eh, de internet, pero de repente si ven que algo sucede, se corta algo, fue por eso. De acuerdo, así que, welcome to the class, thank you very much for joining, and let's begin, ¿ok? Eh, In the meantime, mientras tanto, I assigned homework yesterday, okay? And you were going to complete some sentences. Is that correct? ¿Verdad que tenían tarea? Yes, teacher. Excellent. Ya sabía yo, okay? Entonces, let's go ahead and listen to your sentences. Vamos a ver quién es el, los, quiénes son los voluntarios que nos van a leer esas, esas oraciones que dejamos el día de ayer. And you are going to use the grammar focus, uh, grammar focus a section, right, about gerunds and short responses. So you were going to uh, uh, make affirmative statements and negative statements, okay? So who is the first volunteer? Mientras tanto, voy a buscar la lista de asistencia aquí en mi teléfono, okay? Uh -huh. Who is the volunteer? Nadie? Come on. You can do it. Ningún voluntario para leer las oraciones? Eh, Daniel Alejandro, go ahead. Tell me. We cannot hear you, no le escuchamos, Daniel. Hello. Hey, now we can hear you. Ahora sí. Okay. Thank you. Good evening, teacher and everyone. Good evening. Uh, this uh, shape uh, talk about in grammar focus and gerund and short responses. This is an affirmative statement with gerund. Is uh, for example, I like driving, mm -hmm. and when someone can. A response is in agree is so I do no so do I mm -hmm. so do I and when uh the answer is disagree is oh I don't and the uh, next sentences is I had working on weekends and the response is so I so do I mm -hmm. this is when when is I agree and in disagree say really. I like it. And uh, finally, it's, I'm going, I'm good at using computers. And when this agree is, so I am. And when this disagree, is the answer is, I not. Uh, 
we can remember i remember yesterday i you told 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 them when the is verb to be is a respond so i am it's okay mm -hmm. that's right and when they use another verb we can use so do i okay so do this I. is this uh Already read is an affirmative statement and with a negative statement with your runes. For example, don't like working evenings. Uh, neither I do and disagree. Well, I do. Uh, teacher, continue. No, no. The thing, eh, Daniel, is that eh, que tenían tarea. Entonces, eh, tienen que leer los ejemplos que ustedes crearon. Okay. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay, no sé me... si usted tiene los suyos. Uh, déjeme buscar. Let me check. Because I don't remember if I do it. Don't worry. It's okay. What about the rest? ¿Qué tal los demás, chicos? Do you bring the homework? Teacher. Mm -hmm. uh, I'm Flor Yesterday I get off almost when I finish the classes, but I can give an, an example. Okay, perfect. Tell me. For example, I like drinking coffee. Mm -hmm. And my friend can say, so do I, or I don't, I don't like coffee. I can say that, teacher, with, and the statement disagree, I don't like. If you say if 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 you say I don't like coffee and your friends, I mean, and one of your friends wants to say the same, so you the person says neither do I. Neither do I. Okay. Mm -hmm. Another example. I hate. I hate uh, working until late. Mm -hmm. I don't know if it is a good example. Yes, it I is. hate working until late. Yes, it is. I hate working until late or late. Or stay and up or late. Example. Very good. Excellent, Flor Noemi. Thank you very much. What about the rest, guys? What would be, uh, which would be your example? Those are, yes, only two examples. Thank you, Flor. Anyone else? Mm -hmm. Anyone else? No, bueno. Voy a pasar lista, chicos. Si los trajeron o si lo, no quieren decirlo a través del micrófono, pueden decirlo en el en el chat también, ¿verdad? Teacher, I don't do that. Sorry. Don't worry. It's okay. It's okay. But I must to work in, in this um, statement. Mm -hmm. No problem. Uh, Carla, tell me. Teacher, I was confused about, about the homework. Mm -hmm. It was um, make new sentences with this example or um, it was referring to the last example when we had to match the sentences. Yeah, it could be these ones or these ones, uh-huh. You were going to complete, uh -huh. era de que tenían que usar todos estos y ustedes tenían que terminarlas, ¿verdad? De acuerdo a la información que ustedes eh, tenían. Did you do it, Carla? Okay, can you share it? Yes, but, but I um do I haven't completed. Oh, okay, no problem. Share what you have. Okay. I I don't like 
community to work. I'm not very good at um, this, this was <laughs> I'm good at working with team. I hate talking on the phone. I can't stand making coffee for my boss. <laughs> Um, I'm interested in organizing my time. I enjoy learning languages. Mm -hmm. Okay, but those are the ones from here. Esas son las que tenemos acá, pero nadie hizo las suyas. Nobody? Ajá, porque esa es la tarea, que usaran todos los, o sea, que usaran todos los, los inicios de la oración, como I don't like, I am not very good at, I am good at, I hate, I can stand, no. I am interested in, I don't mind, and I enjoy, y ustedes iban a crear las de ustedes, ¿verdad? These are the examples from the book, and you were going to create yours. For example, in my case, I don't like, what, I don't like, um... I know, the comida is bien difícil porque, I mean, I like almost everything. But I don't like today's music. No me gusta la música hoy, por decirlo así. I don't like today's music. I'm not very good at waiting in line. I'm good at, eh, what, typing. Estoy inventando. Uh, I hate um, cleaning the floor. I can't stand uh, picking up the trash. I am interested in learning another language. I don't mind doing the dishes. I enjoy watching TV. So those are my sure. sentences. Uh -huh. Tell me, Daniel. Teacher, yesterday, yesterday you told us that uh, the the people that not participate today will present that the sentences. Yeah, because someone present the, the sentences with this A and B. I remember because I write in, in some documents and I present that. <laughs> oh no, don't worry, that's no, fine. Digo, yeah. los, que no, los que no habían presentado lo iban a hacer ahora. Mm -hmm. Yeah, no problem. Thank you. Anyone else? No? Okay. So those were the phrases. Uh, they are very useful. Son bien útiles, ¿verdad? Así que if you want to, um, if you want, you can go ahead and use them, right? And, and but put them into practice, right? Hay que practicarlas, okay? Y luego acá dice, write five more sentences about yourself like the ones above. Then talk about your statements. Other students have asked for more information, right? So it's that, esta era la tarea. Write five more sentences about yourself, right? And then there is a section here about a pronunciation, right? No. Not. Don't and can't, right? So listen and practice. Notice how the final T is not. Don't and can't is not released. So we try to make that sound, you know, like that. Que se escuche ese T, ¿verdad? But actually, it's not released. O sea, no se... Es como que no se dice. No se dice. For example, I'm not good at filling and typing. I'm not good. Pero no digo, I'm not. Digo, I'm not good at filling and typing. I don't like doing sales work. I don't like doing sales work. You know, digo, I don't like doing sales work, right? I don't like doing sales work. I can't stand working nine to five. No digo, I can't stand working nine to five, right? So I can't stand working nine to five. So it's very subtle. Es bien así, bien sutil, ¿verdad? Es a ti que nosotros tenemos at the end. Dígame, Daniel. Sí, teacher, hay, hay muchas veces en que a mí me cuesta terminar cuando alguien dice, I can't stand working. 
cuando digan, dicen también, I can stand. Es eh, eh, bien como, hay alguna forma para um, identificar cuando es que no lo pueden hacer o cuando sí lo pueden hacer. Por ejemplo, dicen, I can't stand. Hacen una pausa o lo leen de corrido, porque sí, a mí me, me cuando yo lo estoy escuchando, sí lo oigo y voy. Uh -huh. eso de que, de que es bien como sutil el, el sonido de la que al final ese entonces pero hay alguna clave o algún mecanismo que nosotros podemos identificar para decir I can't o I uh -huh. well yes in that case is the context verdad es el contexto prácticamente el que el que le va a decir eh, ¿Cuál sería, verdad, la opción que usted necesita? Eh, quiero ver, permítanme. Quiero ver si les puedo compartir un video. Uh... Okay, okay. Uh -huh. So you can watch videos like this. Así como el que les acabo de compartir. Uy, creo que lo compartí en el otro, no en el de ustedes. Permítanme, intermedio. Vaya, look, there is an example. Ahí hay un ejemplo en el chat, ¿verdad? De Zoom, perdón, de, de WhatsApp. Eh, did he say can or can't? Right, so, eh, ahí depende. Porque yo también, como usted dice, o sea, a veces no me siento segura de decirlo. Entonces, lo que yo hago es de que cuando, en mi caso, ¿verdad? No que cuando lo escucho, sino que en mi caso, cuando yo lo digo, trato de usar la forma completa. I cannot. Pero no toda la gente lo hace así. ¿Verdad? Usted puede usar I cannot, uh -huh, or, or, y también me gusta la, el, la, la forma en la, en la, de, la de inglés británico. Obvio, no nos sale igualita, pero es can't, I can't, dicen ellos. Entonces, eh, es bien como se entiende, ¿verdad? Que es negativa, I can't. Entonces, eh, también en la otra parte que le decía es el contexto. ¿Verdad? Entonces, dependiendo del contexto del que estemos hablando, así vamos a, a utilizar, eh, digamos, el oído para saber si es positivo o negativo. Pero sí, esa pregunta, pues, es bien común, ¿verdad? Creo que ahí les compartí un video de una persona que explica un poquito al respecto. Okay. Se llama... En eh, WhatsApp, ajá. So I share it through WhatsApp and you will be able to see there that, uh, give me one moment, that uh, it's a question that other people might have too, right? O sea, no solo es una, no solo es el caso suyo, sino que mucha gente tiene esa pregunta. Así que dos cosas dijimos, eh, el contexto, ¿verdad? Y la... La parte de, de que de suya, si usted lo dice, puede usar la forma completa o una forma en la que usted se sienta más cómodo. Mm -hmm. But it's difficult to, to get that when, when, when somebody else, you know, says it. Cuando alguien más lo dice, cuesta un poquito entenderlo. Mm -hmm. Ok, no sé si contesté su pregunta. Igual vea el video que les compartí también. Thank you, teacher. I just uh, check the WhatsApp group and I will check the video too. Very good. Thank, Thank you so you. much. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay. So, and again, it is asking you right here. I'm not good at filling and typing, filing, I'm sorry, and typing. I don't like doing sales work and I can't stand working from nine to five. What about you guys? Can I do status? Uh, write down those three sentences, pero usando su información, ¿verdad? I'm not good at, I don't like, and I can't stand. Ahora sí, pero con su información, ¿ok? I'm going to create mine. Yo voy a hacer las mías también. So take some minutes for you to uh, complete 
your ideas there in three sentences, ¿verdad? Tres oraciones. I'm not good at, I don't like, and I can stand. Esas son las tres que vamos a hacer, ¿verdad? I can stand. Okay, entonces, then you have to write down your ideas, right? Over here, I'm not good at, I don't like, and I can stand, right? Are you ready? Are you ready, guys, with your sentences? No, yet, teacher. We are okay. working. Very good. Let me know when you finish. Dice acá, Lord, dice, I'm not good at learning mathematic exercises. Sería, I, I am not good at doing, quizás, ¿verdad? Doing math exercises. I can't stand listening to high volume music, high volume, listening to high volume music, and I don't like eating fish, dice ella, okay? This is Yomara, I'm not good at... ¿Verdad? Ahí nos hace falta at working at night. I'm not good at working at night. I don't like doing cleaning. I don't like doing the cleaning in the kitchen. Or I don't like or I don't like cleaning the kitchen. I can't stand waiting for so long. Sí, yo también. En mi caso, a mí no me gusta tampoco. I'm not good at hiking volcanoes. <laughs> I don't like drinking alcohol, dice. I can't stand running for a long distance. Dice Hector, I'm not good at playing soccer game. I don't like getting up late. And I can't stand doing exercise. Dice Rebecca... Do, I can't stand doing exercise all day. Rebecca is, I'm not good at teaching something because of my <laughs> because of my patience. I don't like being late for a plane, for a place, I'm sorry. I can't stand today's music. Uh -huh, lo que me pasa a mí. I'm not good at driving a car. I don't like watching horror movies. Sí, en caso, neither do, neither do I. Eh, I can't stand eating vegetables. Oh, no, I love vegetables, Carla Elena. I love them, okay? Like, uh, I wish I could eat a lot of vegetables, you know, in each meal. Eliu dice, I'm not good at math because I like chemistry more. Dice Daniel, I'm not good at discussing, I'm not good at discussing political issues. 
sería political issues, I, or political topics. I don't like washing the dishes. You say, I can't stand listening to. I can stand listening to reggaeton music. Uh -huh. This is right, Ivan. I'm not. I am not good at chess. I don't like the egg. I don't like eggplants in el de. I can stand at. I can stand my boss. Hasta ahí. I can't stand my boss. This is Jocelyn. I'm not good at planning vacations. I don't like driving at night and I can't stand eating cereal for breakfast. Sí, estoy de acuerdo, Jocelyn. Dígame, María Dolores. I, I don't keep in my computer. Uh, Perdón? Problemas este. con mi computadora para escribir. No sé si puedo decirle mi oración. Sí, sí, solo que fíjese que su, su micrófono se pone en mute y como se pone en mute, mientras usted está hablando, ajá. Ah, ok. The first is, I am not good at the football. Uh -huh. I am don't like he eat sushi. I don't And like I... eating. Uh -huh. Eating, ok. I can stand the hot weather. I can't stand hot weather. Sí, está bien. Excelente. The sushi is delicious. <laughs> I love I love vegetarian sushi. Have you tried vegetarian sushi, Maria Dolores? El vegetariano? Have no, you tried? Ah, bueno. Like. Ah, pues debería intentarlo porque ese ya va a ver que le va a gustar. It's different. Okay. The one with fish, el que sí lleva pescado y ya cositas así, si no lo he probado. Pero el que a mí me gusta es vegetariano. And it, and it's just the rice. Uh, it has cucumber, right? Cream cheese, queso crema, and sesame seeds. I mean, delicious. It's delicious. And for people that don't like, you know, the smell of fish or that don't like the taste of fish with rice, I recommend it. In my case, I love it. I love it. And y al menos le da la opción a usted, verdad, de, de probarlo y, 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 and you can have an option. Mm -hmm. <ríe> Excelente, dice por acá en el chat. Ay, chicos, qué bueno, me encanta cuando se pone. Yo sé que quizás no les gusta hablar por el micrófono, pero están poniendo las oraciones aquí en el chat y eso está muy bien. Dice, dígame. You are vegetarian. No, I am not a vegetarian person, but I eat like a vegetarian person because my husband is a vegetarian person. <ríe> so, in the family, we, I cook. It's just my husband, my daughter, and I, but we eat as vegetarians. <laughs> but, yeah. yeah. And, but it's not because, no es tanto porque él es, él solo es él, but it's just because we love vegetarian food. Nos encanta la comida vegetariana. So in my case, I eat, for example, chicken or meat ooh, once every three months. Una vez cada tres meses o una vez cada dos meses. But I'll be honest with you, I don't like it that much. Entonces a mi hija le pasó lo mismo, casi no le gusta. Entonces we decided to eat as vegetarians. But no, no lo soy porque allá de vez en cuando when my mom says I'm going to prepare, for example, sopa de res, I love her soups. Me encanta la sopa de ella. Entonces I, I drink soup, you know, and it contains meat. And, and etc. But creo que también está haciendo un poco de ahí el, el me oyo el asunto de eso, ¿verdad? Que a veces da no sé qué, que son animalitos, etc. Entonces estoy en ese proceso, pero no, no puedo decir que lo soy porque no es cierto. I eat once in a while. But I love vegetables. Por eso es que siempre me escuchan decir I love vegetables porque sí es cierto. I love them, me encantan. Ok. And yes. That's that's my my answer. This is Elsie Cristina. Said, I'm not good at playing sports. I don't like listening to to listening to. Recordemos chicos que cuando estamos listen or listening is to listen to listening to reggaeton. I can't stand eating eating <laughs> conchas. Dice uh, shells. I no sé cómo sería como un ceviche. Right? I can stand eating conchas. Dice I'm not good at speaking in public. Dice Carla Alicia. Dice, I don't like spicy food. Ah, oh, yeah, it's true. Ay, no, es que no, no. Es tan rica spicy food, ¿verdad? Pero, you know, it's very um, kind, of, kind of, you know, um, uh, 
harsh, you know, for the stomach. I can't send people walking their pets and making a mess in front of the... <gasps> sí, Carla Lisa, I totally agree with you. I can't stand people walking their pets and making a mess in front of other houses. Totally agree with you. Dice Liu, I don't like to eat liver, but I like pork <laughs> better. Dice, okay. Oh, you know what? No sé quién fue quien me preguntó que si era vegetariana. ¿Quién fue? ¿Fue Rebeca? No. ¿O si yo, Rebeca? Yes. Ah, vaya. You know what? Now that I see a Liu's sentence, I remember what happened on Monday. Monday, I I didn't have time to cook. I've been, you know, in 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 a process of moving, you know, eh, from 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 to another house, from one house to another. And on Monday, I didn't have, you know, um, time to cook. So I went to a um, ¿cómo le llaman? Como una cafeteria, and I bought some something to eat, and. There were some, you know, people here working in the house, some construction workers, and my father was there too. So I asked them, okay, what they wanted. And one of them said, ah, I want un relleno de chile. O sería un, uh, 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 what? A green pepper, right, filled with meat. And then my father says, I want fish. And then the other person says, I want, I want a chicken. And I said, I'm going to eat, drink soup. Oh, eat soup, creo que sería, no es drink. I want, I'm going to eat soup. And then I was very happy because I saw it. And I am, you know, far away from my from my mom. Me moví muy, muy lejos de mi, donde está mi mamá, de mi mamá. And I saw sopa de res. And I said, oh, delicious. I'm going to, I'm going to, uh, you know, eat soup. And guess what? It had pork uh, meat. So all of a sudden, <laughs> yeah, but all of a sudden, de la nada empecé a, con la comezón. No, I know that what this is. So, eh, como casi no como, me da alergia cuando como ese tipo de carne, right? Entonces, si es de res, no, esa no me da alergia. Pero si es pork, since I am, you know, I'm casi no como, entonces me dio alergia. I became, you know, with um with a rash you know on the on the on the on the skin i know it was terrible ahorita que vi la oración, esta oración que mandó el dios me acordé dice i can stand the heat of the weather because i like cold weather yeah it is a healthy diet yes it is it is healthy en lo que cabe verdad because we we don't we don't have no hay una dieta perfecta verdad es cada quien es diferente y cada quien se crea su va revisando qué es lo que le hace bien qué es lo que le hace mal but obviously there is general knowledge verdad hay conocimiento general que uno tiene que considerar dígame I I hardly eat meat uh -huh. but if I have to eat it's a pork <laughs> oh really Rebecca I like Oh, okay, but you you don't have that reaction as I do. So you don't have any type of reactions. No, nothing. Okay, it's a glad to hear that because in my case I do. And 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 actually uh next time I'm going to ask. Bueno, la próxima vez si voy a preguntar porque no es la primera vez que me pasa. I remember once uh, when I was working in in in, you know, uh, before the pandemic. We uh, had a we had a group and we celebrated the last the last day and they were very kind and they bought some pupusas for me too, but it, they were pork pupusas. So during the night I was you know oh, estaba rascándome por todo acá los brazos etc. It was because of that. So my fault. I I needed to ask. Debía haber preguntado. So guys, after this there is a. Uh, a section, okay, in your platform about listening, okay, and it's a job hunting, right? Unfortunately, I cannot play it right now since, as I was sharing with you before, I'm with the phone and I cannot, you know, open other, um, how can I say, other websites, especially the platform because it's, it's you know, uh, kind of... Um, It, it takes a while to load. Entonces, no, no va a afectar la clase, por eso no, no la puedo abrir. But go ahead and check on the platform because you will be able to find an exercise related to listening, right? And it's a job hunt. It says, listen to people talk about the kind of work they are looking for. Okay, check the job 
that would be the best for each person. So we have here different, you know, uh, jobs. We have a flight attendant, we have a teacher, some writer, lodger, a bookkeeper, doctor, marine biologist, model, and architect. Listen again, what did each person say that made you choose the jobs you did? Okay, so you can find more information there. Sí, a uh, uh, María Dolores, yo creo que sí. <laughs> the thing is that I think it is, creo que sí, because since I was a little girl, my mom, you know, didn't um, uh, prepare, you know, pork at home. Nunca prepararon pork. So I ate pork when I was an adult already. Ya era adulta. Entonces, now that I eat, uh -huh, it happens, you know, I have that reaction. Mm -hmm. Okay. Then we have here a job profile. So it says, what are your skills and job preferences? Take turns asking questions like these and others of your own, okay? Now, take a look at the expression. Are you good at, eres bueno en, verdad? Are you good at communicating with people? Are you good at remembering names? Are you good at solving problems? Are you good at uh, making decisions quickly? Are you good at meeting deadlines? Okay, so take a look at here. Those are very important uh, uh, characteristics, right? When you're looking for a job. Now, do you have any special skills? Do you have any experience? Do you have any special certificates or diplomas? Do you speak any foreign languages? Do you like traveling? Do you like commuting? Do you like working evenings, etc.? Now, these questions, todas estas preguntas, chicos, ¿verdad? Son preguntas que nos hacen en una entrevista de trabajo. For example, if I ask you, are you good at communicating with people? ¿Eres bueno comunicándote con las personas? Are you good at remembering names? ¿Eres bueno recordando nombres? Are you good at solving problems, right? So what what about what do you think, guys? Have you ever been asked these questions? ¿Ya les han preguntado esto? Do you have questions about the vocabulary words? Preguntas de vocabulario. Yes. Okay. Dígame. No. No preguntas de vocabulario. Pasha. Okay, so, okay, from the questions, okay, from the questions over here, well, the last part, you see, esas son más, eh, más, um, eh, ¿cómo puedo decirlo? Más direccionadas a sus gustos, pero do you like traveling? Do you like commuting? Do you like working evenings? But I have some más como likes and dislikes. What is the meaning of commuting, guys? Commuting. Viajando. Mm -hmm, muy bien. Viajar de, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, right? Eso es commuting. Muy bien. Okay. So, guys, do you like commuting? No, I don't like. No, teacher, I don't like. No, right? Mm -mm. Yeah, I think it's it's I hard. Hate it's commuting. Hard. Yes, it's true. Francisco yeah, Antonio to, uh, shared with us yesterday that he hates commuting, right? Yes, actually, it's it's a very difficult situation, right, with commuting. Okay, very good. Now, um, let's go ahead, right, and 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 work here with the questions. Okay, if I ask you guys, do you have any special skills? ¿Verdad? Si pregunto, ¿tiene algunas, tiene habilidades especiales? ¿Qué podríamos agregar en esas habilidades especiales? Dice Rebeca, in my work, I have been asked some of these questions. Sí, es que son, son preguntas bien claves, ¿verdad? Entonces, do you have any special skills? ¿Qué contestaríamos ahí, chicos? Do you have any special skills? ¿Qué podríamos agregar ahí esa, a, a contestar eso? Dígame, Hector. I have any special skill. For example, I am a very enthusiastic, a very honest, a very uh, quickly learn, 
Uh, only that. Mm -hmm. You can say instead of say quick uh, learn, eso se dice así. I'm a fast learner, ¿verdad? I'm a fast learner. Soy una, una persona que aprende rápido. Fast learner. Okay, you can use that too, right? ¿Qué más podríamos agregar de las que mencionó Hector? ¿Algunas otras que ustedes puedan agregar? Mm -hmm. Dice Flor, uh, type, eh, typing fast. Ok, sería como... I can't, ¿verdad? I can't type. Y ya luego usted pone la cantidad de palabras. I can type tantas words per minute, ¿verdad? Eso es una habilidad, la verdad es que sí. <ríe> no parece, pero sí. Um, work in a team. Ajá, muy bien. I can uh, work in a team. Muy bien. ¿Qué más? I am good at to talking with the people, the other people with it. Vale, porque aquí la pregunta es, do you have any special skills, verdad? Entonces, para decir eso, vamos a decir, I'm good, verdad? I'm good at communicating, communicating with people. I'm good at communicating with people. Muy bien, ¿qué más? I have a question. In the example uh, three, I can work in S. I can work in a team. Puedo trabajar en equipo. O, si sí. quiere ponerlo en general, I can work in teams. También, ¿verdad? Pero es que teams creo que se llama una aplicación. Sin embargo, cuando yo me, me he expresado y he dicho algo al respecto, yo siempre digo, I like to work. Eh, no, I like teamwork. I like teamwork. Me gusta el trabajo en equipo. Prefiero mejor decirlo así. Ajá, uh -huh. I like teamwork. Me gusta el trabajo en equipo. Ah, ok, muy bien. Dice, I can be adaptive and flexible with work. Ajá. Uh -huh. I can adapt. Mejor, solo I can adapt. ¿Verdad? I adapt. I adapt. And... Quiero ver, I adapt to... The circumstances, tal vez, but the circumstances, uh -huh. Dice, I'm flexible, I'm flexible. Y ahí tiene que especificar con qué I'm flexible with my schedule, pero así es horario. Que no recomiendo decir eso porque entonces la van a molestar todo el día, ¿verdad? Entonces, I am flexible with my schedule, o ahí usted dice, decide con qué, flexible. Dice, sí, sí, claro que sí, Rebeca. Empathy, right? I'm an empathetic, creo que es empathetic person. Claro que sí es una habilidad. Claro que sí lo es. I'm a good listener, dice Julio César, ok. I'm a good listener. Si sí, está trabajando con... Atención al cliente, pues siento que eso sería bueno, ¿verdad? I am a good listener. Okay, what else? ¿Qué más, chicos? Le agregarían a las skills. poner esto acá y le voy a agregar yo también más. Dice, I'm good at teaching process. Uh -huh. Yo, pero en este caso, Flor, sería como alguien que aprende el rápido. Sería algo así. Dice, Xiomara, I'm good. Uh, uh -huh. Yes, it can be. Ah, vaya. The thing is that if that is the case, entonces recomendaría la primera. I'm a fast learner. Ajá, soy una persona que aprende rápido. Ajá. Dice... No, because in this case is teaching. Ah, teaching. Ajá. Yeah. Uh -huh. Ah, entonces sería I'm good at teaching. Uh -huh. I'm good at teaching 
others, ¿verdad? Enseñarle a otros. I'm good at teaching others. Okay. I'm good at helping others. I mean, helping my colleagues. Dicen por ahí. I'm good at helping my co-workers, ¿verdad? I'm good at helping my, no, colleagues, perdón. Colleague, colleagues. Okay. Very good. Dice, I'm good, I good to do work report. No, ahí sería, I'm good at preparing reports. Ajá, uh -huh. oye. I'm good at preparing reports. Ajá. Uh -huh. Dice, to operate various types of construction machines. Ah, sí, eso es importante si, si estamos hablando pues ya de un trabajo más eh, técnico, ¿verdad? This sería I can operate, ¿verdad? Operate a different types of construction machines. Construction machines, right? Mm -hmm. Ahí sería, ¿verdad? I'm a fast learner. I'm good at teaching others. I can type uh, 40 words per minute. I like teamwork. I'm good at communicating with people. I adapt to the circumstances. I am flexible with my schedule. I am empathetic, an empathetic person. I'm a good listener. I'm good at helping my colleagues. I'm good at preparing reports. I can operate different types of construction machines. Muy bien. I can speak English. Ah, muy bien. Muy bien, esa es una habilidad, ¿verdad? I can speak English. O puede decir también, I can speak another language, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, ¿qué más, chicos? Hi, coach. The ideas. Repeat it. I coach the ideas. I coach. Mm, I coach ideas, you said, right? Yes. Mm -hmm. Pero coach, eh, ¿en qué sentido estamos usando la palabra, perdón? Como de atrapo las ideas o agarro las ideas. Quizás sería lo mismo. Ah, de... sí, sí, fast learner. Ajá, sí, sí. Fast learner. Ok, ya. Yeah. Ok, and, and you can include more, ¿verdad? Pueden incluir ahí todas las que, las que ustedes este, encuentren, ¿verdad? And, and that's something that will help you to have a better, eh, quizás una, una mejor, pues, ¿Cómo lo puedo decir? Resultado, ¿verdad? Un mejor resultado. Hoy no tengo WhatsApp web abierto, chicos, así de que si pueden tomar captura de pantalla ustedes, tómenla, ¿verdad? Para que guardemos esas, esas frasecitas que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Muy bien. Eh, luego en esta parte de acá, ¿verdad? Dice, do you like, get, perdón, do you have any experience? You can talk about your, your experience in other places, right? Uh, do you have any special certificates or diplomas? For example, this is a diploma that you're going to get at the end, right? So you're going to have a diploma that says that you have to study another language, right? Entonces, uh, that can be used to. Ese puede ser usado también, ¿verdad? Okay. Uh, do you speak any foreign language? Foreign es extranjero o extranjera, ¿ok? Do you speak any foreign language? Y ahí pues usted especifica, ah, I can speak a little English or I can speak basic English, ¿verdad? Ahí depende de cómo, qué tan, este, eh, bien se sienta diciendo el nivel, ¿verdad? En el que está. Vamos a ver, esta chicos, es, estas, estas dos, bueno, esas tres quizás son importantes. I'm good at solving problems, ¿verdad? Soy buena en resolución de conflictos o problemas, ¿verdad? I'm good at solving problems, lo podemos agregar a la lista, ¿verdad? I'm good at solving problems. 
I'm good at making decisions quickly, verdad? I'm good at making decisions quickly, verdad? And then eh, I'm good at meeting deadlines. Vaya chicos, esa también la buscan, verdad? Esa, esa habilidad. I'm good at meeting deadlines. Soy buena para las fechas de entrega, ¿verdad? Las fechas de entrega son un, un caos a veces, ¿verdad? Son las fechas de cierre, las fechas en las que pasan muchas personas ocupadas, ¿verdad? Creando archivos, eh, llenando base de datos, completando, etc. Entonces, eh, this person is good at those, admitting those deadlines, ¿verdad? A, a llegar a esa, a esa meta, ¿verdad? Esa eh, fecha y hora que se necesitan las cosas. Dice... Are you good at communicating with people, Juan? Oh, sure. I enjoy talking to people. How about you? Suhi, no, I don't. I'm a little shy. What about you, Mary? Right, so it says group work. Prepare a personal job profile. Write out your name, skills, and job preferences. Then compare profiles with your classmates. Make suggestions for possible jobs. ¿verdad? Uh, actually, the idea was to go to the breakout rooms, ¿verdad? so you can do that. But we won't do that because of the time. Y no voy a hacer que nos falle aquí la, el internet. Eh, luego tenemos the word power. Personality traits. ¿verdad? Personality traits. Are these adjectives positive or negative? Right? Write P or N next to each word. Do you know any people with these personality traits? Now, personality traits, guys, are very and extremely important. Okay. You have to be good at identifying your personality traits, ¿verdad? De hecho, pues, es algo en lo que muchos fallamos, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocernos, ¿verdad? And, and when you are in a meeting, cuando está, está en reunión o en una entrevista, cualquier cosa, cualquier gesto, ¿verdad? Eh, hace que la persona, pues, pueda percibir, ¿verdad? Ellos son expertos, por supuesto, right? Give me one moment. Give me one moment. Okay. Here we have bad tempered. Bad tempered es una persona con un mal temperamento, ¿verdad? Bad tempered. So that is a negative, a negative eh, adjective, guys. What about creative? Creative. Negative or positive, guys? Positive, teacher. Positive, definitely. It's a positive adjective, right? What about critical? Possible. Critical. Negative. Positive, dicen por ahí, o negative. Positive, teacher. Bueno, veamos primero la definición, ¿verdad? Dice critical, expressing adverse or disapproving comments or judgment, expressing or involving an analysis of the merits and faults of other, of work, dice. Es un crítico, una persona crítica. So, do you think it's positive or negative? Depende. Ajá, depende, ¿verdad? Porque, porque para mí, por ejemplo, that can be positive, pero si no lo hace de la forma correcta, sería negative, right? Entonces, dependiendo de cómo es la persona. Disorganized, positive or negative? Negative. Negative. Efficient. Negative. Ajá. Uh -huh. Yeah, definitely negative. Efficient. Positive. 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 Forgetful. Se olvidadizo, ¿verdad? Forgetful. Negative. 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 Right? Mire, se me olvidó la reunión, jefe. Disculpe, se me olvidó el reporte. Nada, right? Generous. Positive. Positive. And negative. Ya, yeah, dependiendo, la verdad, porque a veces eh, no somos justos, ¿verdad? Si, si no lo ponemos bien en, en práctica. Hardworking. Positive. Positive, okay. Impatient. Negative. Negative. 
negative, right? Because no quieren, no van a querer una persona que no sea paciente. Level headed. Level headed. Positive, you said, okay. right? Okay, very good. This is Excuse a fair, dígame. Excuse me, what is level headed? It's calm, calm and sensible. O sea, una persona bien así, bien calmada, que va a saber qué hacer, ¿verdad? Es una persona, ay, ¿cómo diríamos en español, chicos? Um, ¿Una persona paciente? No. No, que tiene una temple, que tiene paciencia, tiene temple, no va a perder los estribos y, sí. y va a saber qué hacer. Thank you. Uh -huh, you're welcome. Veamos aquí en Lingui, veamos a ver qué nos dice Lingui. Dice Lingui, <ríe> veamos, eh, level headed. Dice sensato. Ay, esa era la palabra que andaba buscando. Sensato. Eso es un level headed. Una persona sensata. Moody, guys. What do you think about Moody? Negative. Negative, Negative. right? right. No. No. Moody. Moody. <ríe> Moody sería una persona que se, se deja llevar por sus emociones, ¿verdad? O sea, una persona que, que anda malhumorada, ¿verdad? Eh, de hecho, hay una palabra en español que es bien rara, pero algo así creo que es taciturno. Taciturno es una persona eh, vol también voluble que cambia de la nada, ¿verdad? Malhumorado. O que si está contento, anda, con anda ahí, que, que es sonrisa. Si está enojado, entonces se desquita con medio mundo. ¿verdad? Entonces, esa es una persona moody. Uh -huh. Me dice, eh, say eh, neurotic. <risa> Neurotic, right? Yes, that, eso ya sería llevarlo a ese nivel, pero puede ser. That could es, be. Como, uh -huh. es como los que conocemos como bipolares. Kind of. Uh -huh. No, Muri, le soy honesta, no, quizás no lo llevaría tanto a ese nivel, pero sí es una persona que, que relates too much, you know, on emotions, o sea, que, que depende de sus emociones, algo así. ¿verdad? Entonces, el problema es que qué tal si cuando yo necesite que haga algo importante, anda, digamos, molesto. Entonces, va a tener esa moody attitude, va a andar con esa actitud. Entonces, es algo bien delicado. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? No, no es por ofendernos a nosotras las chicas tampoco, pero eh, cuando nosotros, pues, eh, las chicas ya andan en su periodo, ¿verdad? Hay un proceso que uno anda moody y dice, ay, no, qué moody anda esta niña, ¿verdad? Anda como que, que enojada, que se alegra, que etcétera. Entonces, algo parecido. Uh -huh. Luego, punctual. What about punctual, guys? Positive. Positive. Positive, Positive right? Reliable. I'm not punctual. I don't punch your heart. That mice, okay? I need you, bro. Yes, uh -huh, because punctuality is, you know, uh, it's es algo que la gente aprecia, ¿verdad? Y, pues, obvio, siempre pasamos por un proceso. A mí me pasó también que I was not punctual. Pero luego dije, bueno, I have to do my best, ¿verdad? Especialmente con este tráfico, los entiendo. Y cuesta ser puntuales, definitivamente. A menos que sea a veces en línea, pero ni en línea a veces, ¿verdad? Porque que tenemos que hacer esto, lo otro, etc. Entonces, it's very difficult. What about reliable, guys? Reliable. Do you know what reliable means? Do you know the okay. meaning? It's positive, definitely. Yes. ¿Verdad? Reliable es una persona confiable, una persona fiable o de fiar, ¿verdad? Eso es una persona reliable. Strict. Uh, both. Yeah, for me it's it both. Uh -huh. Positive. It could be positive or negative, dependiendo de cómo, de cómo se maneje, ¿verdad? Because sometimes you need, you know, people to be, to be strict, ¿verdad? Pero... Una persona estricta con empatía creo que funciona bastante bien, pero si solo es estricta y sin empatía, entonces pues ahí sí ya sé, creo yo que causaría como un, una, un problema, ¿verdad? Vaya, chicos, voy a pasar la asistencia. Hoy sí, una sola, ¿verdad? Porque no pude abrir el, desde el teléfono eh, la lista hace un momento, pero veamos acá. Ada Agar Burgos Magaña. Pres pre Gracias, Brenda. Present. Gracias, Ada. Brenda Isabel Castro Ruiz. Present. Gracias, Claudia Lisset Velázquez de Salgado. No está. Eh, Damari Saraí García Cerón. 
present. Gracias. Daniel Alejandro Janes Díaz. ¿Qué se me hizo Daniel hoy? Está Daniel. Hoy ya se salió. No, ahí está en cámara, pero creo que no tiene sonido. Ah, ok, ok, ok. Va, perfecto. Pero ahí está, ¿verdad? Bye. Sí, ahí está Daniel. Eh, luego tenemos acá Eliu Fernando Flores Díaz. Present teacher. Thank you. Ay, espérenme, chico, que está tardando aquí un poco. Eh, Elsie Cristina Corea de Ramírez. Present. Gracias, Flor Noemí Dimas de Rivas. Present teacher. Gracias, Francisco Antonio Calderón Rivera. Present teacher. Gracias, Francisco Ernesto Jiménez Rivera. Gabriel José Hernández López. Present teacher. Gracias. Gisela Emperatriz Cañas Ponía. Present. Gracias, Héctor Iván Pérez Martínez. Present teacher. Gracias, Iván Ibrahim Ramírez Quijano. Present teacher. Gracias, Julio César Campos Yara. Present teacher. Gracias, Julio César. Carla Alicia Barrera Mena. Present teacher. Gracias, Carla Elena López Rivas. Present teacher. Gracias, Kevin Alexander Sánchez Ramos. Present. Gracias, María Dolores García de López. Present teacher. Gracias, Rebeca María Rosales Romero. Present. Gracias, Wendy Paola Ram López Ram Martínez. Wendy Paola. Present teacher. Gracias, Xiomara Violeta Salazar y Raeta. Present. And Jocelyn Elizabeth González Cartagena. Present. Bye, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por, por la comprensión, ¿verdad? De la, de este, pues, inconveniente con lo de la cámara y, pues, lo del internet. Thank you very much for joining, ¿verdad? Thank you for making the time for your class. And I'll see you tomorrow, ¿ok? Good night, guys. Good morning. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. You're Thank welcome. you, teacher. You're welcome. Bye, guys. Good night. Good night.